വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ടോസ് അക്കാഡമി ഒരു ഓൺലൈൻ സെറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ആണ് അടുത്ത ജൂലൈ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സെറ്റ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ജൈത്ര യാത്ര തുടങ്ങിയ ടോസ് അക്കാഡമി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ അറുപത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ സെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ടോസ് അക്കാഡമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചരിത്ര വിജയമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജാനുവരി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സെറ്റ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് സോ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിജയം നമുക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണിത് ടോസ് അക്കാഡമി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി പ്രൊവൈഡ് കോച്ചിങ് ഫോർ ബോട്ടണി കൊമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് കേട്ട കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ജനറൽ പേപ്പർ വി പ്രൊവൈഡ് കോച്ചിങ് ഫോർ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാമാണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ്സ് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് തന്നെയാണ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് മോഡൽ എക്സാംസ് മന്ത്ലി മോഡൽ എക്സാം ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈനൽ മോഡൽ എക്സാംസ് നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ മെന്റേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ സെറ്റ് ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഒരു സെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ സിലബസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ സിലബസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ സിലബസ് കളക്ട് ചെയ്യുക സിലബസ് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ആ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇൻ കേസ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രപ് സൈക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക സോ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയാസും സ്ട്രോങ് ഏരിയാസും ഏതാന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മാറ്റി എഴുതുക ദൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് റഫറൻസ് ബുക്ക് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യു ജിയിലും പി ജിയിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബുക്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകും സോ ആ ബുക്സും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സെറ്റ് സുവോളജി സിലബസിൽ ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ടാക്സോണമി ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജി യൂണിറ്റ് ടു എവല്യൂഷൻ എക്കോളജി ബയോഡൈവേഴ്
ഓൾസൊ ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സും വളരെ വാസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ടോപ്പിക്സ് പൊതുവെ കുറവാണ് അതിൽ തന്നെ മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുമില്ല സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം സിലബസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം ആ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോ വിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ടു ഹിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ടു മിസ് സിലബസ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിൽ പലരും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും സോ സിലബസ് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മിസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല യു ക്യാൻ ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ആക്ച്വൽ എക്സാമിന്റെ ക്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു വീഴുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്സസ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളൊരു പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ടു സ്ട്രെങ്തൻ എനി വീക്ക് ഏരിയാസ് എന്തെങ്കിലും വീക്ക് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പൊ അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബുക്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റഫറൻസ് ബുക്സ് പിൻവോട്ടിബിൾ സുവോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോർദാൻ ആൻഡ് വർമ്മ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് മറ്റൊന്ന് സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സീരീസിന്റെ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയാണ് സുവോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സീരീസ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് മാത്രമല്ല പല ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും അവർ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ജെനറ്റിക് സെൽ ബയോളജി എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജി നല്ലൊരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാറാസ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ ബുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജി റഫറൻസ് നല്ലൊരു ബുക്ക് ആണ് ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജിയിൽ എ കെ ജെയിന്റെ ബുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ രണ്ട് വോളിയംസ് ഉണ്ട് വോളിയം വൺ ആൻഡ് വോളിയം ടു ഫിസിയോളജിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ ഒരു ബുക്കിൽ കവർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ബയോ ടെക്നോളജി നല്ലൊരു റഫറൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി സിംഗിന്റെ ആണ് ബയോ ടെക്നോളജി എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഹൊറൈസോൺസ് ദെൻ മൊളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ ജെയിംസ് ടി വാട്സൺ ജെയിംസ് ടി വാട്സണിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മൊളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് മുതൽ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മോൾ ബയോല് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ജെയിംസ് ടി വാട്സന്റെ മൊളിക്കുലർ ബയോളജി ഓഫ് ദ ജീൻ ബയോ കെമിസ്ട്രിയില് എസ് ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ബൈ ഡോക്ടർ ജെ എൽ ജെയിൻ ദൻ മറ്റൊരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെരിഞ്ച പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പക്ഷെ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വളരെ ഡെപ്തിലാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സെറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെനിഞ്ചറ് റെഫർ ചെയ്യാം അത് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് സോ സെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുക ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പ